ഹലോ വിൺ മൈ നെയിം ഇസ് മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് വി കെ യു ആർ കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ മക്കളെ എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രിയിലേക്കുള്ള ജയത്ര യാത്രയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നു സെറ്റാക്കുന്നു ഒരു മാർക്കും കളയാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നു ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ലേപനം മക്കളെ എന്താണ് വൈദ്യുത ലേപനം അല്ലെ സ്വർണം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് പോയാൽ സുന്ദരിയായ കല്യാണ പെണ്ണ് അവിടെ സ്വർണം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ ഓക്കെ എന്നാൽ അതല്ലാതെ സ്വർണം ഇട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ പണത്തിന്റെ ഹുങ്ക് കാട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങനെയും നടക്കാറുണ്ട് ഫാഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നടക്കാറുണ്ട് എനിവേ അതൊക്കെ സ്വർണമാണ് എന്നാൽ സ്വർണം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ചില ആളുകൾ നമ്മൾ ആഭരണം അണിഞ്ഞ് കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് സ്വർണം ആവോ അല്ല അതിന് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് മക്കൾ പറ റോൾഡ് ഗോൾഡ് എന്താ പറയാറ് റോൾഡ് ഗോൾഡ് എന്താ റോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിയെടുക്കുക പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോ റോൾഡ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് എന്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ലേപനത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഓക്കെ സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ അപ്പൊ എന്താ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് കേട്ടോ മക്കളെ കേട്ടോ മക്കളെ ഒരു മെറ്റലിലേക്ക് മറ്റൊരു മെറ്റൽ കോട്ട് ചെയ്യാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാറിന്റെ കൈ നോക്കിയേ ഈ കൈ മനുഷ്യന്റെ കൈയാണ് അല്ലടോ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഞാൻ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു അച്ചു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു എന്റെ കൈക്ക് കണക്കാക്കി ഞാൻ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലൗ പോലെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പറയാണ് കണ്ടോ എന്റെ കൈ സ്വർണ കൈയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയാണോ അല്ല എന്താ അവിടെ നടന്നത് എന്റെ കൈ സ്വർണ കൈ അല്ല എന്റെ കൈക്ക് ചുറ്റും സ്വർണത്തിന്റെ നിറം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ ആവരണം കോട്ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു മെറ്റലിന് മറ്റൊരു മെറ്റലിന്റെ നിറം കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെറ്റലിലേക്ക് മറ്റൊരു മെറ്റൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട ഇലക്ട്രോളിസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി വൈദ്യുതി വിശ്ലേഷണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ എങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയ മക്കളെ എ മെറ്റൽ കോട്ട് ടു അതർ മെറ്റൽ യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ലോഹത്തെ മറ്റൊരു ലോഹത്തിലേക്ക് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആവരണം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുത ലേപനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ മക്കളെ നോക്കാം ഇതിന് പഠിക്കാൻ എന്താ എളുപ്പമായി അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ചോദ്യം ചെയ്ത് വരുമ്പോ അത് ചെയ്യാൻ എന്താ സാറ് എളുപ്പമായി സാറ് തരുന്നു മക്കൾ കേൾക്കണം എഴുതണം എക്സാമിന് എ പ്ലസ് നേടണം നോക്കണേ നോക്കണേ മക്കളെ മക്കളെ എനിക്ക് എ എന്നൊരു മെറ്റലിന്റെ കൈയുണ്ട് ഏതൊരു മെറ്റലാ ആ മെറ്റലിനെ എനിക്ക് ബി എന്ന മെറ്റലിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്യണം അതായത് എയുടെ കളറ് ബിയിലേക്ക് വരുത്തണം ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കൾ സൂക്ഷിക്കുക എയെ മക്കൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടും ബി എ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സെറ്റ് റെഡേ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തറിയാം എ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോളിസിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ അവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എനോഡ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മക്കളെ കാതോഡ സെറ്റ് ആണടാ ആണ് സെറ്റ് ഓക്കെ റെഡേ എന്നാൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ വൈദ്യുതി വിശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമുണ്ട് എനോഡും കാതോഡും മാത്രം മതിയോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് കുത്തനെ നിന്നുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി വിശ്ലേഷണം ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കോ ഇല്ല അടിയിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വിളിക്കും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മക്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ആരായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആരായിരിക്കണം മക്കളെ എയുടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം ആരുടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം എയുടെ സൊല്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ഈ ചിത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് സെറ്റ് ആണ് ചോദ്യം വന്നാൽ എഴുതാൻ പറ്റും വിശ്വസിക്കടാ എന്നെ എ പ്ലസിലേക്കാണ് സാറ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാണ്ട് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഈ കാര്യം പഠിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് കിട്ടിയിരിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം സാർ ചോദ്യം ചോദിക്കാട്ടോ ചോദ്യം ചോദിക്കേ മക്കൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ നോക്കുക കോപ്പർ എന്ന മെറ്റൽ ഉണ്ട ആ കോപ്പർ എന്ന മെറ്റലിനെ എനിക്ക് അയണിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ചെമ്പിനെ
ഓക്കെ ആരാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് കോപ്പർ അവനായിരിക്കും ആനോഡ് അല്ലെ ചെറിയ വരാ അഥവാ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ആരാണ് അയൺ ബാങ്കൾ അഥവാ ഇരുമ്പ് ഓക്കെ അതാണ് കാതോഡ് സെറ്റ് അല്ലേ എന്നാൽ അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ നോക്കണേ മക്കളെ മക്കളെ ഈ ഇലക്ട്രോഡില് ഇലക്ട്രോഡിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിലുള്ള കോപ്പറിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കോപ്പറിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ആ കോപ്പറിന്റെ സൊല്യൂഷനിലെ ചാർജ് എന്താ കോപ്പറിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി യു എസ് ഓഫ് ആർ ആണ് എസ് ഒ ഫോറിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോപ്പറിന്റെ ചാർജ് എന്താ പ്ലസ് ടു ആണ് ഒക്കെ അറിയാം തമ്മ് തമ്മ് കൂട്ടിയാൽ സീറോ കിട്ടണമെങ്കിൽ മൈനസ് ടുവിന്റെ ഒപ്പം വേണ്ടിയത് പ്ലസ് ടു ആണ് സെറ്റ് അപ്പോ ഇലക്ട്രോഡിലുള്ള സീറോ എന്ന ആള് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ചാടണമെങ്കിൽ അവൻ പ്ലസ് ടു ആവണം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ആനോഡിൽ സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അതെ കോപ്പർ എന്നവൻ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കോപ്പർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ചാടുന്നു എന്തായിട്ട് സി യു പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യും എന്നാലല്ലേ അങ്ങനെ ആവുള്ളൂ മക്കളെ സെറ്റ് അല്ലേ റെഡി അല്ലേ എന്നാൽ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ പോയി നിൽക്കും ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സി യു പ്ലസ് ടു ഇവിടെ സൊല്യൂഷനിലായി ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ കൂടെ വാനാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അവിടെ അയൺ ബാങ്കിൾ മേലെ ഇലക്ട്രോണെ കുളിക്കാൻ കിട്ടൂല ആ ചാടാനും എടുക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവൻ ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി അയൺ ബാങ്കിൾ മേലെത്തി അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ എങ്ങനെ ആര് കാണാണ് സി യു പ്ലസ് ടു സൊല്യൂഷന് കാണാണ് അല്ല ഞാൻ കൊടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ അല്ലത് ഇവിടെ എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ പറയാണ് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വരില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സി യു പ്ലസ് ടു ഈ ചാടിയ സി യു പ്ലസ് ടു ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ കാതോഡിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ കാതോടുത്ത റിയാക്ഷൻ എന്താ കാതോടുത്ത റിയാക്ഷൻ എന്താ സി യു പ്ലസ് ടു കാതോഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂട്ടനെ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് അത് വീണ്ടും പഴയ സി യു അതായത് പ്യുവർ കോപ്പർ എന്നായി മാറി അപ്പോൾ മക്കൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ സൈഡുള്ള കോപ്പറിൻ്റെ ഈ സൈഡുള്ള കോപ്പറുകളൊക്കെ ഇരുമ്പിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടും സെറ്റാണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കോപ്പറിൻ്റെ നിറം ചെമ്പിൻ്റെ നിറം എവിടെ ലഭിക്കുന്നു ഇരുമ്പിൽ ലഭിക്കുന്നു റെഡേ റെഡേ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓക്കെ മക്കളെ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിന് ചോദ്യം വരും എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നാ സാറ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മെറ്റൽ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വേണമല്ലോ അല്ലേ കോപ്പർ ആണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മക്കൾ എടുക്കണം ഒന്ന് നോക്കണ്ട കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഏതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ സിൽവർ ആണ് കോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നൊക്കെ മക്കൾക്ക് അറിയാം എ ജി എൻ ഒ ത്രീ അതിൻ്റെ പേരെന്താ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഓക്കെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് അവിടെ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് എന്താണ് സിൽവർ സയനൈഡും മക്കളെ ഓക്കെ 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 സിൽവറിന്റെ എല്ല് ഓക്കെ റെഡി യെസ് സിൽവർ സയനൈഡും സിൽവർ സയനൈഡും പ്ലസ് സോഡിയം സയനൈഡും ഉള്ള മിക്സർ എടുക്കാം സോഡിയം സോഡിയം സയനൈഡും ഉള്ള മിക്സർ എടുക്കാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ സിൽവർ കോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നൊക്കെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം സിൽവർ സൈനൈഡ് പ്ലസ് സോഡിയം സൈനൈഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ആണ് നിങ്ങൾ പൂശാൻ ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കും സിൽവർ ആണെങ്കിൽ സിൽവർ സൈനൈഡും സോഡിയം സൈനൈഡും അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഗോൾഡ് സൈനൈഡ് ഗോൾഡ് സയനൈഡ് ഗോൾഡ് സൈനൈഡ് പ്ലസ് സോഡിയം സൈനൈഡ് സോഡിയം സൈനൈഡ് റെഡി ആണോ ഓക്കെ അപ്പം മക്കളെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാം നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ദാ 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 ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ഓൺ കോപ്പർ റിങ് ഒരു കോപ്പറിന്റെ റിങ്ങിലേക്ക് എനിക്ക് സ്വർണം പൂശണം ചോദ്യം നമ്പർ വൺ മക്കൾ ആൻസർ ചെയ്തേ ഏത് മെറ്റൽ ആണ് ഏത് ലോഹമാണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മക്കൾ നോക്ക് ഞാൻ ഗോൾഡിനെ എ യുവിനെ എയിലേക്കാണ് പൂശേണ്ടത്
കാതോഡ് ഏതാണ് ആനോഡ ഏതാണ് കാതോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് അറിയാം പോസിറ്റീവ് ആണ് ആനോഡ നെഗറ്റീവ് ആണ് കാതോഡ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ആരാ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആരാണ് ഗോൾഡ് ആണ് അപ്പൊ ആനോഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് ആനോഡ് ആരാണ് ഗോൾഡ് ആണ് കാതോഡ് ആണ് ആരാണ് കാതോഡ് ആരാണ് ആരാണ് കോപ്പർ ആണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആൻസർ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആൻസർ അല്ലേ അടുത്തേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് നമ്മളോട് ഏയ് കൂട്ടുകാരെ നോക്കൂ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് കോപ്പറിനെ അയണിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്യണു കോപ്പറിനെ അയണിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്യണു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ നെയിം ദ മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് കണക്ടഡ് ടു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത മെറ്റൽ അല്ല വേം പറ വേം പറ കോപ്പറിനെ എനിക്ക് അയണിലേക്ക് കൊടുക്കണം കോപ്പറിനെ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കണം മക്കളെ കോപ്പറിനെ അയണിലേക്ക് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വരാ അയണ് നെഗറ്റീവ് ആരാണ് അയണ് കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടിയല്ലോ പ്ലസ് ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ഇനി വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് കണക്ടഡ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് ആരാ കോപ്പർ ഓക്കെ റെഡി ഇനി വിച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് കോപ്പർ ആണ് നമുക്ക് പൂഷേണ്ടതെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് അറിയാം കോപ്പർ ആണോ പൂഷേണ്ടത് എന്നാൽ എടുക്കേണ്ട സൊല്യൂഷൻ ആരാ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഒക്കറിംഗ് ആനോഡ് ആനോഡിലെ റിയാക്ഷൻ എന്താ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ സി യു ഗ്യൂസ് സി യു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇനി എന്താ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റിയാക്ഷൻ കാതോഡ് ഓക്കെ കാതോഡിൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സി യു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യൂസ് സി യു അതും എഴുതി ഇനി ഈസ് ദർ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കളർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ചോദ്യത്തിന് മക്കൾ ഒന്ന് ആൻസർ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കും കേട്ടോ എന്താണ് ചോദിച്ചത് മക്കളെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സൊല്യൂ അതിന്റെ കളർ എന്താ ബ്ലൂ കളർ ആണ് എന്ത് കളറാ ബ്ലൂ കളർ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചോദിക്കുന്ന എന്താ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ കളറിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം കുറച്ച് കുറയും ആ നീല കളർ ബ്ലൂ കളർ കുറച്ച് കുറയും അതിന്റെ കാരണം എന്താ ബ്ലൂ കളറിന് കാരണം കോപ്പർ ആണ് ഈ കോപ്പർ ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് കയറുകയാണ് അയൺ ബാങ്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോവാണ് അപ്പൊ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കളർ കുറയും അല്ലെ റെഡി ഇനി നെയിം ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് യൂസ് ടു പ്ലേറ്റ് ഗോൾഡ് ഓവർ കോപ്പർ ബാങ്കിൾ ഗോൾഡ് കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് പേരെന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്തായിരുന്നു ഗോൾഡ് സൈനൈഡും സോഡിയം സൈനൈഡും ഉള്ള മിക്സർ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും മക്കളെ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മക്കൾ ആവേശപൂർവ്വം ആൻസർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഏപ്പിൾസിലെ ഏപ്പിൾസിലേക്ക് അതൊരു മുതൽ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണ